గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శాతం మ్యాథ్స్ ఛానల్ నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఏపీ ఎంస్ అట్ కౌన్సిలింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో అందరూ ఎంస్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే రాసేస్తారు రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఆల్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కౌన్సిలింగ్ అందరూ కూడా కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా అని చెప్పి చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అయితే సో కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయితే అప్లై చేసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే అసలు కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి అసలు ఏపీ ఎంస్ అట్ కౌన్సిలింగ్లో ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయి కౌన్సిలింగ్ జరిగే మొత్తం అంతే కూడా కంప్లీట్గా నేను అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇందులో ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయి మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అక్కడ ఏం చే స్టార్టింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర నుంచి కాలేజ్లో కాలేజ్లో రిపోర్ట్ చేసే వరకు మొత్తం అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ వీడియోలో నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఒక ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫస్ట్ అవేంటంటే ఫస్ట్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత వెంబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్ పెట్టుకోవాలి సీట్ అలాట్మెంట్ వస్తుంది తర్వాత కాలేజ్లో రిపోర్టింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఒక ఫైవ్ స్టెప్స్ కింద ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా మీరు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా కౌన్సిలింగ్ అంతా డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్లో మీరు చేసేసుకోవచ్చు మీ మొబైల్లో మీరు వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకుని మీ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేసుకుని మీరు చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎవరినా నెట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి నెట్ సెంటర్లో అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి చేసుకున్న మీకు ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏం చేస్తున్నారు ఈ స్టెప్ ఏంటి దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని తెలియడానికైనా ఈ వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు మీరు చేసుకున్న ఇది చూసి మీకు మీరు డైరెక్ట్గా మొత్తం అంతా కౌన్సిలింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అయిపోవచ్చు లేదంటే నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళైనా చేసుకోవచ్చు అక్కడైనా ఓహో ఇది జరుగుతుంది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇలా జరుగుతుంది అప్పుడు మన కౌన్సిలింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ విషయం మీకు తెలుస్తుంది కదా ఓకే నెట్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు మీకు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మీకు ర్యాంక్ కార్డు ఉంది కదా మీరు ఫస్ట్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అఫిషియల్ వెబ్సైటు ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకుంటారంటే ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుని అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాసెసింగ్ ఫీ పేమెంట్ ఆన్లైన్ లింక్ మీరు లింక్ ఓపెన్ చేసి చేయగానే ఫస్ట్ మీకు ఒక ప్రాసెసింగ్ ఫీ పేమెంట్ అని చెప్పేసి ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది దాన్ని టచ్ చేసుకుంటే మీకు పేమెంట్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట ఆ పేమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఫస్ట్ మీరు పేమెంట్ చేయాలి ఎంత పేమెంట్ చేయాలంటే ఓసీబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫస్ట్ మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయ కానీ ప్రాస్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అని చెప్పి ఒక బాక్స్ వస్తుంది దాన్ని టచ్ చేసి మీరు ఫస్ట్ మీరు అమౌంట్ పే చేసేయాలి సో to make the payment candidates have to enter their apms at hall ticket number and the rank obtained in the exam and click on the okay button and the processing fees ela cheskuntarante meer first akkada meer మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ని మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ని ఎంటర్ చేసుకుని ఓకే బటన్ మీరు ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయిపోతుంది అయిన తర్వాత ఆ రిసిప్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ రిసిప్ట్ ఒకటి మీరు ప్రింట్ తీసుకుని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఫర్ ద ఫర్దర్ రిఫరెన్సెస్ మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిసిప్ట్ని కంపల్సరీగా దాన్ని ఏంటంటే రిసిప్ట్ తీసుకోండి మొబైల్లో చేసుకున్నా సరే ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని దాన్ని ప్రింట్ తీయించుకుని మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే బెటర్ ఓకే అది ఫస్ట్ స్టెప్ రిజిస్ట్రేషన్ డైరెక్ట్గా మీరు సైట్ ఓపెన్ చేసుకోవడం మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ర్యాంక్ని ఎంటర్ చేసుకుంటే పేమెంట్ చేయమని చెప్పి ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ అని వస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేసుకుని మీరు పేమెంట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు అక్కడ మీకు ఇస్తారనమాట ఏవేన్ డేట్స్లో డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ డేట్స్లో అయితే మీకు ర్యాంక్ బేస్ చేసుకుని డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది అవి కూడా హెల్ప్లైన్ సెంటర్స్లో జరుగుతుంది ఏ ఒక్క హెల్ప్లైన్ ఎంటర్స్ అని చెప్పి కొన్ని సెంటర్స్ కూడా మీకు ఇస్తారు అందులో మీరు ఏదో ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళి మీ ర్యాంక్ ఏ రోజు ఉందో డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ చెక్ చేసుకుని ఆ రోజు మీ సర్టిఫికేట్స్ పట్టుకుని వెళ్తే అక్కడ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోతుంది అది సెకండ్ స్టెప్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మీకు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి సో ఆ లిస్ట్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచి అన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకోండి రెడీ చేసుకోండి అప
మీకు సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మొత్తం అన్ని క్లాసెస్కి స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఒకటి కావాలి నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫ్రమ్ మీ సేవ ఫర్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ హూ వాంట్ టు క్లెయిమ్ రిజర్వేషన్ అండర్ ద ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ ఎవరైనా ఈ ఓసీ స్టూడెంట్స్ ఉండి ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఉండి వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే కనుక ఈడబ్ వాళ్ళు ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ అయితే కనుక వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్లో ఈ ఇయర్లో కొత్తగా మీరు మీ సేవలో చేయించుకునే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ ఒకటి కావాలి ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఓసీ స్టూడెంట్స్ ఇలా ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు వెంటనే ఆ సర్టిఫికేట్ చేయించుకోండి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో చేయించుకున్న సర్టిఫికెట్ ఒకటి మీకు కావాలి ఓకే ఎందుకంటే అది రిజర్వేషన్ ఫర్ రిజర్వేషన్ పర్పస్ తర్వాత రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఫర్ ప్రెసిడెంటింగ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫై ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలి రెగ్యులర్గా చదివే వాళ్ళకైతే ఇది అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఫాదర్ మదర్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకుండా వేరే స్టేట్లో కనుక జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కూడా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి ఎక్కడైతే జాబ్ చేస్తున్నారో అలాంటి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఫర్ ద నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఇస్ వన్ ఫర్ ద నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఇది కావాలి అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ అంటే ఎవరైనా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ వైట్ రేషన్ కోడ్ హ్యాస్ టు బీ ఫర్ దోస్ హూ క్లైమ్ ట్యూషన్ ఫీ ఎంబర్స్మెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే ఎవరికైనా కూడా ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కావాలంటే వాళ్ళు పేరెంట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ని వైట్ కార్డ్ ఎవరు ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ కూడా చూపించాలి నెక్స్ట్ లోకల్ స్టేట్ సర్టిఫికేట్స్ దట్ ఏ క్యాన్ హూ మైగ్రేట్స్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎవరైనా ఈ స్టేట్ కాకుండా అదర్ స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి లోకల్ స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే యాక్చువల్గా మీకు కావాల్సినవి ఏంటంటే అందరి స్టూడెంట్స్కి కావాల్సింది ఏంటంటే ర్యాంక్ కార్డు హాల్ టికెట్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ లిస్ట్ ఒకటి తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ ఒకటి తర్వాత సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఒకటి కావాలి ఇవి కాకుండా ఈ ఫైవ్ కంపల్సరీ ఇవి కాకుండా ఎవరైనా ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ సర్టిఫికేట్ బీసీఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ సర్టిఫికెట్ కావాలి నెక్స్ట్ ఎవరికైనా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ పర్పస్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా కావాలి ఓకే ఇవన్నీ మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఎవరైనా ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్స్ట్రా సర్టిఫికేట్స్ లేకపోతే పేరెంట్స్ అదర్ స్టేట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి లోకల్ సర్టిఫికేట్ వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి లోకల్ సర్టిఫికేట్ ఇలాంటివి మిగిలిన క్యాండిడేట్స్ కావాలి అలా కాకుండా లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇవేమీ అక్కర్లేదు ఓకే సో ఇవన్నీ రిక్వీ డాక్యుమెంట్స్ మీరు ఫస్ట్ ఏంటే ముందుగానే ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఆ తరు అప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ టైంకి మీకు అంత బర్త్డే అని అనిపించిందో ముందు నుంచి రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటే కనుక ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మీరు పట్టుకుని వెళ్ళాలి అక్కడ వాళ్ళు అన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీకు ఒక స్లిప్ ఇస్తారు వెరిఫైడ్ అని చెప్పి అది తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర జాగ్రత్త పెట్టుకోండి సో సెకండ్ స్టెప్ ఓవర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ ఆప్షన్స్ సో ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు ఈ డేట్ నుంచి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ టైం ఇస్తారు అప్పుడు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని హాల్ టికెట్ నెంబర్ని ర్యాంక్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని సబ్మిట్ మొత్తం అనే ఎంటర్ చేసుకుంటారు అప్పుడు మీరు ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక ఓటీపీ అనేది ఒకటి మీ సెల్కి వస్తుంది ఓటీపీని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద మొత్తం కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి సో అందులో మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని మొత్తం అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు తర్వాత అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లాక్ని అప్పుడే లాక్ చేయకండి మొత్తం